பொதிகையின் செய்திகளுக்காக கிரிஜா தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ள இலங்கைக்கு இந்தியா தொடர்ந்து உதவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மஹிந்த ராஜபக்சேவிடம் உறுதி உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கியதிலிருந்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் பயணம் சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கொல்கத்தா உட்பட மேற்குவங்க மாநிலத்தில் விமான சேவை தொடக்கம் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து இன்று ஆறு விமானங்கள் இயக்கம் ஆயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வர ஏற்பாடு ஊரடங்கு சரியான நேரத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டதால் பெருமளவு உயிரிழப்பு தவிர்க்கப்பட்டது மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு பின் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்து ஏழாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டாக அதிகரிப்பு மத்திய அரசு தகவல் தமிழகத்தில் மே முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை விரிவான செய்திகள் இலங்கை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்சே அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டு ஐம்பது ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு தொலைபேசியில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார் அரசியல் வாழ்வில் மிக நீண்ட பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ள இலங்கை பிரதமருக்கும் அந்நாட்டு மக்களுக்கும் பிரதமர் மோடி தமது உரையாடலின் போது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்ததுடன் நல்ல உடல் நலத்துடன் வாழ்வதற்கும் வாழ்த்துவதாக தெரிவித்தார் என டுவிட்டர் செய்தியில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் அண்மையில் இலங்கை அமைச்சர் ஆறுமுக தொண்டமானின் மறைவுக்கும் பிரதமர் தமது இரங்கலை தெரிவித்துக் கொண்டார் தவிர கொரோனா தொற்று நெருக்கடி எழுந்துள்ள இந்த காலகட்டத்தில் இலங்கையில் இந்த தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பாதிப்புகள் மற்றும் பொருளாதார சவால்கள் குறித்தும் அந்நாட்டு பிரதமருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் மேலும் இலங்கைக்கு சவாலான இந்த தருணத்தில் இந்தியா அந்நாட்டிற்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் வழங்க தயார் என்றும் பிரதமர் உறுதியளித்ததாக பிரதமர் அலுவலக செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இலங்கையின் வளர்ச்சிக்காக ராஜபக்சே அளித்துள்ள பங்களிப்பை தமது உரையாடலின் போது பிரதமர் மோடி நினைவு கூர்ந்ததாகவும் பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்ட செய்தி தெரிவிக்கிறது கொரோனா தொற்றுக்கு பின்னர் நாடு முழுவதும் உள்ள தொழிற்சாலைகள் புதிய உத்திகளுடன் பணிகளை தொடங்க வேண்டும் என மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறியுள்ளார் நாட்டின் பொருளாதாரம் தற்போது பாதிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கொரோனாவுக்கு பின்னர் இந்த பாதிப்பு முடிவுக்கு வரும் என்றும் வளர்ச்சி பாதையில் பொருளாதாரம் செல்லும் என்பதால் தொழிற்சாலைகள் அதற்கேற்ற திட்டங்களை வகுத்து செயல்பட வேண்டும் என்றும் புதுதில்லியில் பல்வேறு தொழில் அமைப்புகளின் தலைவர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலமான ஆலோசனையின் போது இதனை தெரிவித்தார் தொழிற்சாலைகள் உத்வேகத்துடன் செயல்படுவதுடன் இந்தியாவை உலக அளவில் சக்திமிக்க நாடாக மாற்ற முடியும் என்றும் பொருளாதார வீழ்ச்சி முடிந்துவிட்டது என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் நீடித்த வளர்ச்சியை நோக்கிய திட்டங்களை தொழிற்சாலைகள் நடைமுறைப்படுத்த முன்வர வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் இந்த கூட்டத்தில் இந்திய தொழில் வளர்ச்சி கவுன்சில் தொழில் நிறுவன சம்மேளனம் அசோச்சம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர் உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கியதிலிருந்து கடந்த மூன்று நாட்களில் அறுநூற்று விமானங்கள் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் இயக்கப்பட்டிருப்பதாக மத்திய விமான போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தவித்த மக்கள் தங்களின் சொந்தங்களை சந்திக்க ஏதுவாக இந்த விமானங்கள் இயக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதுவரை சுமார் நாற்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பல்வேறு விமான நிலையங்களின் மூலம் சொந்த ஊர் சென்றிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார் உள்நாட்டு விமான சேவை மூலம் தொடர்ந்து நாடு முழுவதும் மக்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று வருவதாகவும் அமைச்சர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி நிறுத்தப்பட்ட உள்நாட்டு விமான சேவை கடந்த திங்கட்கிழமை முதல் மீண்டும் இயக்கப்பட்டு வருகிறது இதற்கிடையே மேற்குவங்க மாநிலத்தில் இன்று காலை முதல் மீண்டும் விமான சேவைகள் தொடங்கியுள்ளன 
கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் உள்நாட்டு விமான சேவை சென்னை உள்ளிட்ட அனைத்து நகரங்களிலும் இருந்து தொடங்கிய நிலையில் அம்பன் புயல் பாதிப்புகள் காரணமாக கொல்கத்தா மற்றும் அந்த மாநிலத்தின் விமான நிலையங்களிலிருந்து விமான சேவைகள் தொடங்கப்படாமல் இருந்தது இன்று காலை கொல்கத்தா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து உள்நாட்டு விமான சேவைகள் தொடங்கின மேலும் சிலிகுரி ஆண்டாள் விமான நிலையம் ஆகிய இடங்களிலிருந்தும் விமான சேவைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன விமான பயணிகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மேற்குவங்க மாநில அரசும் வெளியிட்டுள்ளது உடல் பரிசோதனை கட்டாயம் என்பதுடன் தொற்று அறிகுறி இல்லாத பயணிகள் மட்டுமே விமானங்களில் பயணம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் முகக்கவசம் உள்ளிட்ட இதர கட்டுப்பாடுகள் அனைத்தும் பொருந்தும் என்றும் மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து இன்று ஆறு விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன இந்த விமானங்கள் மூலம் அங்கு தவிக்கும் சுமார் ஆயிரம் இந்தியர்கள் தாயகம் அழைத்து வரப்பட உள்ளனர் துபாயிலிருந்து கொச்சி கண்ணூர் கோழிக்கோடு ஹைதராபாத் திருவனந்தபுரம் ஆகிய நகரங்களுக்கு தலா ஒரு விமானமும் அபுதாபியிலிருந்து கொச்சிக்கு ஒரு விமானமும் இயக்கப்பட உள்ளன என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது வெளிநாடுகளில் தவிக்கும் ஊழியர்கள் சுற்றுலா பயணிகள் கர்ப்பிணி பெண்கள் மாணவர்கள் வயது முதிர்ந்தோர் மருத்துவ உதவி தேவைப்படுவோர் ஆகியோருக்கு இந்த விமானங்களில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும் மருத்துவ பரிசோதனை நடைமுறைகளை தொடர்ந்து தொற்று அறிகுறி இல்லாத பயணிகள் மட்டும் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களை அவர்களின் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்புவதற்கான நாடு முழுவதும் இயக்கப்பட்டு வரும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் இதுவரை நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் பேர் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த ஒன்றாம் தேதி முதல் நேற்று வரை பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து மூன்றாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்து மூன்று ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ரயில்வே வெளியிட்ட தகவல் தெரிவிக்கிறது இந்த ரயில்களில் தொழிலாளர்கள் மட்டுமல்லாது சுற்றுலா பயணிகள் மாணவர்கள் உள்ளிட்டோரும் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்று ஊரடங்கால் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப முடியாமல் தவித்த மக்களை அனுப்பி வைப்பதற்காக இயக்கப்படும் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்களுக்கான கட்டணத்தில் எண்பத்தி ஐந்து சதவீத தொகையை மத்திய அரசும் பதினைந்து சதவீத கட்டணத் தொகையை அந்த மாநில அரசுகளும் ஏற்றுக்கொள்கின்றன குஜராத் மகாராஷ்டிரா பஞ்சாப் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஆகிய மாநிலங்களிலிருந்து அதிக எண்ணிக்கையிலான ஷ்ரமிக் ரயில்கள் புறப்பட்டு சென்றதாகவும் உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் ஜார்க்கண்ட் மத்திய பிரதேசம் ஒடிஷா ஆகிய மாநிலங்களுக்கு அதிக எண்ணிக்கையிலான ரயில்கள் சென்றடைந்திருப்பதாகவும் ரயில்வே அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த ரயில்களில் செல்லும் பயணிகளுக்கு ஐஆர்சிடிசி மூலம் உணவு மற்றும் குடிநீர் வழங்கப்பட்டுள்ளன இதற்கிடையே வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் இருநூறு ரயில்கள் கூடுதலாக இயக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதால் உயிரிழப்பு குறைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு பலன்கள் ஏற்பட்டிருப்பதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தொற்று பரவலும் பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த அமைச்சகத்தின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது கொரோனா தொற்று பரவ தொடங்கிய பின்னர் சுகாதார கட்டமைப்பு மேம்பாடு அதிகரித்திருப்பதுடன் பரிசோதனை எண்ணிக்கையும் வெகுவாக உயர்ந்திருப்பதாக சுகாதார அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஊரடங்கு சரியான நேரத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டதால் உயிரிழப்பு அதிக அளவில் தவிர்க்கப்பட்டிருப்பதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் தடுப்பூசி தொடர்பான ஆராய்ச்சி தொழில்நுட்ப ரீதியிலான பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் தடுப்பு மற்றும் கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ள தேவையான பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு மத்திய அரசு தொடர்ந்து அறிவுறுத்தல்களை வழங்கி வருவதாகவும் சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா நோயாளிகளுக்காக ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரம் தனிமைப்படுத்தும் படுக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டிருப்பதுடன் இருபதாயிரம் ஐ சி யு படுக்கைகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழப்பு ஆறு புள்ளி மூன்று ஆறு சதவீதமாக உள்ள நிலையில் இந்தியாவில் இந்த விகிதம் இரண்டு புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதமாக மட்டுமே உள்ளது எனவும் சுகாதார அமைச்சக அறிக்கை தெரிவிக்கிறது நாட்டின் மேற்கு மற்றும் வடமேற்கு மாநிலங்களில் வெட்டுக்கிளிகளால் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் மத்திய வேளாண் அமைச்சகம் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் குஜராத் மத்திய பிரதேச மாநிலங்களில் அவற்றை அப்புறப்படுத்தும் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது இந்த மாநிலங்களில் அடங்கிய 
பார்மர் ஜோத்பூர் பீகானீர் உள்ளிட்ட ராஜஸ்தானின் பல்வேறு இடங்களிலும் மத்திய பிரதேசத்தின் சத்னா குவாலியர் ராஜ்கார் உள்ளிட்ட இடங்களிலும் வெட்டிக்கிளிகள் அணிவகுத்து விவசாய பயிர்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தி வருகின்றன இதையடுத்து விவசாயிகளின் நலன்களை பாதுகாக்கும் வகையில் மத்திய அரசு வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை வெட்டுக்கிளிகளை இந்த மாநிலங்களிலிருந்து விரட்டியடிக்க தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டு வெட்டுக்கிளிகளை கட்டுப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் அந்தந்த மாநிலங்களின் வேளாண் துறையினருடன் இணைந்து தீவிர நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் எண்ணிக்கை தயாரிப்பு ஒரு கோடி என்ற அளவை தாண்டி சாதனை படைத்திருப்பதாக மத்திய ஜவுளித்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் திறமையான தலைமையின் கீழ் மத்திய அரசு இந்த சாதனையை எட்டியிருப்பதாக ஜவுளி அமைச்சக டுவிட்டர் செய்தி தெரிவிக்கிறது இதையடுத்து மிக குறுகிய காலத்தில் அதாவது இரண்டு மாதங்களில் தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ஒரு கோடியை தாண்டியிருப்பதன் மூலம் இந்த சாதனையை படைத்த இரண்டாவது நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா பெற்றுள்ளது ஏற்கனவே உலக அளவில் சீனா தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் அதிக அளவில் தயாரித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பிரதமரின் கிசான் சம்மான் திட்டத்தின் கீழ் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் ஒன்பது கோடியே அறுபது லட்சம் விவசாயிகள் பயனடைந்துள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இத்திட்டத்தின் கீழ் கொரோனா பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள இந்த காலகட்டத்தில் பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் நான்கு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானிய பொருட்கள் நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு கூறியுள்ளது இதில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி எட்டாயிரம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானிய பொருட்கள் பதிமூன்று கோடியே நாற்பது லட்சம் பயனாளிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு குணமடைவோர் விகிதம் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது இன்று வரை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்று பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது என சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அதே நேரத்தில் தொற்றுக்கு பின் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்து ஏழாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை நான்காயிரத்து ஐநூற்று முப்பத்து ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது அம்மாநிலத்தில் இதுவரை ஐம்பத்து ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்தனர் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை பதினேழாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டாக உயர்ந்துள்ளது குஜராத் மாநிலத்தில் பதினைந்தாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்தனர் ஏழாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்து ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஏழாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்து ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டு முன்னூற்று பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் நான்காயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பத்து ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஏழாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்து நான்கு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழப்பு முன்னூற்று மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் புதிதாக எண்ணூற்று பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இவர்களில் அறுநூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் எஞ்சிய நூற்று முப்பத்து ஒன்பது பேர் மகாராஷ்டிராவில் இருந்து வந்தவர்கள் என்றும் மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஐநூற்று பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது இதன் மூலம் சென்னையில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பனிரெண்டாயிரத்து இருநூற்று மூன்றாகியுள்ளது தமிழகத்தில் இந்நோயால் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதுவரை குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் துவாரு 
बस था अभी रामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दिनमुम इरव वन मध मणिक डीडी नेशनल इन श्री कृष्णा इतिहास तोड़ सुदामा செய்திகள் தொடர்கின்றன தமிழகத்தில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை மாவட்ட ஆட்சியர்களுடன் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளார் கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நான்காம் கட்ட ஊரடங்கு வருகிற முப்பத்தி ஒராம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது முதற்கட்ட ஊரடங்கிற்கு பிறகு தொடர்ந்து பல்வேறு தளர்வுகள் அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் மாநிலத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி மருத்துவ நிபுணர்களுடன் இரு தினங்களுக்கு முன்பு ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது தொற்று பரவல் அதிகரித்து வரும் சென்னைக்கு சிறப்பு திட்டத்தை செயல்படுத்துமாறு மருத்துவ நிபுணர்கள் பரிந்துரை செய்ததாக தகவல்கள் வெளியாகின இதற்கிடையே தமிழகத்தில் வரும் முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு பின்னரும் ஊரடங்கை தொடர்வதா அல்லது குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் மேலும் சில தளர்வுகளை அறிவிப்பதா என்பது குறித்து அனைத்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தவுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கொரோனா பரவலை தடுக்க தமிழகத்தில் மூடப்பட்டுள்ள அனைத்து கோவில்களையும் மீண்டும் திறக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ஜி கே வாசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கோவில்களை நம்பி பிழைப்பு நடத்தும் லட்சக்கணக்கான மக்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த ஏதுவாக ஜூன் மாதத்தில் கோவில்களை திறக்க மாநில அரசு முடிவு செய்து அறிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா பரவலின் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் சில தளர்வுகள் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதால் மக்களின் சிரமங்கள் குறைந்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் கோவில்கள் அருகே கடைகளை வைத்துள்ள வியாபாரிகள் உள்ளிட்டோரின் பொருளாதார பிரச்சினைகளை சமாளிக்கும் வகையில் மாநில அரசு இந்த முடிவை விரைவில் எடுக்க முன்வர வேண்டும் என்று ஜி கே வாசன் அதில் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுச்சேரியில் அதிக நோய் தொற்று பரவுவதற்கு காரணம் மக்களிடையே சரியான சமூக விழிப்புணர்வு இல்லை என்று புதுவை யூனியன் பிரதேச சுகாதாரத்துறை இயக்குநர் மோகன் குமார் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பேசிய அவர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் ஐந்து ஏழு ஒன்பது வயது குழந்தைகளுக்கு கொரோனா தொற்று வந்திருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதில் பெற்றோர்கள் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும் என்று அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் பீகாரை சேர்ந்தவர்கள் ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் இன்று புதுச்சேரியிலிருந்து ரயில் மூலம் அவர்களது சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் முன்னதாக அவர்கள் அனைவரும் உப்பளம் இந்திரா காந்தி விளையாட்டு அரங்கில் மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என்றும் கூறினார் கொரோனா ஊரடங்கால் தினக்கூலி தொழிலாளர்கள் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் உள்ளிட்ட அன்றாடம் ஊதியம் பெறுவோர் மிகப்பெரிய வாழ்வாதார இழப்பை சந்தித்துள்ளனர் கொரோனா பரவலை தடுக்க தமிழகம் உட்பட நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு அறுபது நாட்களை கடந்துவிட்டது பெரும்பாலான சாமானிய மக்களின் வாழ்வாதாரம் முற்றிலும் முடங்கியுள்ளது அன்றாட வாழ்க்கையை ஓட்டுவதற்கே சிரமம் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் வீட்டு வாடகை குழந்தைகளின் கல்விக் கட்டணம் போன்ற செலவுகளும் முன்வந்து சங்கடத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது சென்னையைச் சேர்ந்த சாந்தி என்ற ஆட்டோ ஓட்டுநர் கூறுகையில் தன் கணவர் ஏழு ஆண்டுகளுக்கு முன் உயிரிழந்த நிலையில் தனது சம்பாத்தியத்தில் மட்டுமே குடும்பம் நடைபெற்றதாகவும் தற்போது ஆட்டோக்கள் இயங்கக்கூடாது என்ற அறிவிப்பால் வருவாயின்றி தவிப்பதாகவும் கூறினார் மறுபடியும் நீடிச்சா அதை தாங்கக்கூடிய சக்தி எங்களை மாதிரியான எந்த தொழிலாளர்களுக்கும் இல்ல பத்து வருஷமா ஆட்டோ தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இந்த லாக்டவுனால வந்து எங்களுக்கு குடும்பம் ரொம்ப சிரமத்துல உள்ளாயிருக்கு அதே மாதிரி வந்து இந்த வர இந்த முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்கு அப்புறமாவது ஆட்டோ வந்து அலோவ் பண்ணுங்க தான் எங்களுடைய கோரிக்கை எங்களுக்கும் வந்து சமூக பாதுகாப்பு சமூகத்து மேல அக்கறை இருக்கு சமூகத்தினுடைய பாதுகாப்பு மேல அக்கறை இருக்கு இந்த அரசு மேலே ஒரு சின்ன நம்பிக்கையும் இருக்குது தொழிலாளிகளுக்கு ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் இந்த அரசு வந்து அப்படிங்கிறது வந்து எங்களுடைய வேண்டுகோள் நலவாரியத்தில் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த ஆர்டிஓ ஆபீஸ் மூலம் யாரெல்லாம் பேஜி யாரெல்லாம் வண்டி பர்மிட் இருக்கோ அவங்க வாயிலா வந்து அவங்களுக்கு அந்த ரெண்டாயிரத்து கொடுக்கணுங்கிறது நலவாரியத்துல இருந்து ஊரடங்கு அடுத்த மாதமும் தொடருமானால் வீட்டு உரிமையாளர் தங்களை வெளியேற்றும் நிலை உருவாகும் என்றும் அவர் வேதனை தெரிவிக்கிறார் தவிர புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் நிலையோ இன்னமும் மோசம் 
பெரும்பாலான தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு புறப்பட்டுள்ள நிலையில் சலவை தொழிலாளர்கள் சிறு வியாபாரிகள் தையர் கலைஞர்கள் கார் ஓட்டுநர்கள் என எல்லா தரப்பு மக்களும் இந்த சூழலில் பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ளனர் சென்னையில் மட்டும் சுமார் இரண்டரை லட்சம் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் உள்ளனர் ஊரடங்கு தொடங்கிய நாள் முதல் நேரடி பாதிப்பை சந்தித்தவர்கள் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களே முன்னிலையில் உள்ளனர் ஆட்டோ சங்கங்களில் பதிவு பெற்றவர்களுக்கு மாநில அரசு ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கியுள்ளது பதிவு பெறாதவர்களுக்கு அந்தந்த தொகை கிடைக்காததால் அவர்கள் அவதிப்படுகின்றனர் இதேபோன்று பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர் தமிழகத்தில் ஆட்டோக்களை இயக்க மாநில அரசு விரைவில் அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்பதே அவர்களின் ஒரே கோரிக்கை விருதுநகர் மாவட்ட விவசாயிகள் விவசாய கழிவுகளை பக்குவப்படுத்தி இந்த கொரோனா தொற்று காலத்திலும் நல்ல லாபம் ஈட்டி வருகின்றனர் விருதுநகர் அருகே மூலிப்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி திருமுருகன் தேங்காய் சிரட்டைகளை சேகரித்து அவற்றை தூளாக்கி தூத்துக்குடியில் உள்ள வியாபாரிகள் மூலம் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி வருகிறார் அழுக்கு நீக்கும் தன்மை தேங்காய் சிரட்டையில் இருப்பதால் அதனை மூலப்பொருளாக கொண்டு பியூட்டி கிரீம் குளியல் சோப் ஹேர் டை மற்றும் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பான் உள்ளிட்ட பொருட்கள் தயாரிக்க இது பயன்படுகிறது மத்திய மாநில அரசுகள் இதுபோன்ற தொழில்களுக்கு கடனுதவி அளிப்பதால் இந்த தொழில் எவ்வித தொய்வும் இல்லாமல் நல்ல வருமானம் அளிப்பதாக விவசாயிகள் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த தேங்காய் சிரட்டையெல்லாம் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி அது சில்லாக்கி எக்ஸ்போர்ட்டு கம்பெனிக்கு கொடுக்குறோம் இதனால் எங்களுக்கு ஏதோ வருமானம் ஈட்டு வருது மத்திய கவர்மெண்ட்டு இதுக்கு நல்லா லோனில் இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க இதனால் பத்து பேர் இரு எங்கள்கிட்ட பத்து பேர் வேலை பார்க்குறாங்க தொழிலாளர் வேலை பார்க்குறாங்க இது ஒரு விவசாய தொழில் மாதிரி தான் நல்ல லாபகரமான தொழில் கொரோனா ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையிலும் தமிழகத்தில் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் பணிகளை மேற்கொள்ள அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஆண்டங்கரை ஊராட்சியில் சாலையோரம் தென்னை மரக்கன்றுகள் நடும் பணிகளில் இப்பகுதி மக்கள் ஈடுபட்டனர் ஊரடங்கு காலத்திலும் தங்களுக்கு வேலை கிடைக்க வழிவகை செய்த மாநில அரசுக்கும் இத்திட்டத்தின் கீழ் ஊதியத்தை அதிகரித்துள்ள மத்திய அரசுக்கும் பயனாளிகள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் மரக்கன்று நன்று அதற்காக பணமும் ஏறிட்டு இருக்கு அரசுக்கும் பஞ்சாயத்து தலைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி கொரோனா மக்களுடைய பாதிப்புனால எங்கள் ஊரில் இந்த மரமெல்லாம் வச்சு நீட்டுக்கும் ரோட்டு ஓரம் ஃபுல்லாக ஒரு இந்த மரம் வச்சு ஆளாக்கியிருக்கோம் ஊர்ணா உள்ள மக்களுக்கு அனைவருக்கும் வேலை கொடுத்து நல்லா தான் மக்கள் எந்த சிறப்பும் நல்ல சிறப்பாக இருக்காங்க இந்த கொரோனா ஊரடங்கு வச்சிருப்பது நாங்கள் வேலை இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் இந்த ஆண்டகார ஊராட்சியில் வந்து வந்து எங்களுக்கு நூறாக வேலை வச்சு அப்பப்போ வேலை செய்கிற வேலைக்கு காசை ஏற்றி விட்டு பசி பட்டு இல்லாமல் நாங்கள் வாழ்ந்துருக்கிறோம் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கும் இந்த ஆண்டவர் ஊராட்சிக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் நாங்கள் கொரோனா வந்த டயத்தில் வேலை வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது அரசு கிட்டே கேட்டு மக்க மரக்கன்றுகளுக்கு தண்ணி ஊற்றுறது வாய்க்கால் தூர் வருது இப்படி இந்த டயத்தில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டதுனால நல்லா சலுகையெல்லாம் கிடைக்கிது மக்கள் கொஞ்சம் வந்து நூறு நாள் வேலையிலேருந்து கொஞ்சம் பைசாலும் அவங்க கைக்கு கிடைக்கிறதுனால கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறாங்க உலக அளவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்து ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்து ஐநூற்று மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்த நிலையில் மொத்த உயிரிழப்பு மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது உலக அளவில் கோவிட் தொற்றால் இதுவரை மொத்தம் மூன்று லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிப்பை பொறுத்தவரை ஐம்பத்தி ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாண்டிவிட்டது குணமடைந்தோரின் எண்ணிக்கை நம்பிக்கை அளிக்கும் விதமாக இருபத்தி நான்கு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்காவில் அதிகபட்சமாக ஒரு லட்சத்து இரண்டாயிரத்து நூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு பதினேழு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று மூன்று பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அதற்கு அடுத்தபடியாக பிரேசிலில் இருபத்தி ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பாதிப்பை பொறுத்தவரை நான்கு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்து ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது 
ஸ்பெயின் நாட்டில் இருபத்தி ஏழாயிரத்து நூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்து ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது ரஷ்யாவில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை மூன்று லட்சத்து எழுபதாயிரத்து அறுநூற்று எண்பதாக இருந்த போதிலும் உயிரிழப்பு மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி எட்டாக உள்ளது பிரிட்டனில் முப்பத்தி ஏழாயிரத்து நானூற்று அறுபது பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி ஏழாயிரத்து இருநூற்று நாற்பதாக அதிகரித்துள்ளது இலங்கையில் நேற்று நூற்று முப்பத்து நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அங்கு பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது நேற்று அதிகபட்ச பாதிப்பு ஏற்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பாகிஸ்தானில் ஆயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஐந்து உயிரிழப்புகளுடன் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது பங்களாதேஷில் ஐநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் முப்பத்தி எட்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்தியா சீனா இடையே நிலவும் எல்லை பிரச்சினையில் மத்தியஸ்தம் செய்து வைக்க தயாராக இருப்பதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே எல்லை பதற்றம் தொடர்பான பிரச்சினைக்கு சமரச தீர்வு காண தாம் தயாராகவும் ஆர்வமாகவும் இருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து இந்தியா மற்றும் சீனாவிற்கு தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அதிபர் டிரம்ப் கூறியுள்ளார் லடாக்கில் தொடங்கி உத்தரகாண்ட் அருணாச்சல பிரதேசம் மற்றும் சிக்கிம் வரையிலான மூன்றாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் உடைய இந்தியா சீனா எல்லைப் பகுதியில் சாலை அமைப்பது தொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றம் நிலவும் வேளையில் அதிபர் டிரம்ப் இந்த சமரச விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளார் ஏற்கனவே அவர் இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையேயும் சமரசம் செய்ய தயார் என அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது நாசா விண்வெளி வீரர்கள் இருவருடன் பயணம் மேற்கொள்ள இருந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ற விண்வெளி ஓடத்தின் பயணம் திடீரென ஒத்திவைக்கப்பட்டது உலக அளவிலான சர்வதேச விண்வெளி ஓடத்தில் தங்கி ஆய்வு மேற்கொள்ள நாசா விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் விண்வெளி வீரர்களை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்னும் தனியார் நிறுவனத்தின் மூலம் அனுப்பி வைக்க ஏற்கனவே திட்டமிட்டிருந்தது அதன்படி அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள் இரண்டு பேரை நாசா இந்திய நேரப்படி இன்று அதிகாலை அனுப்பி வைக்க முடிவு செய்திருந்தது ஆனால் மோசமான வானிலை மற்றும் அதிகமான இடி மின்னல் காரணமாக ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தின் விண்வெளி ஓடம் ஏவப்படுவது கடைசி பதினேழு நிமிடங்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது இதனையடுத்து வரும் சனிக்கிழமை இந்த ஓடத்தை விண்வெளி வீரர்களுடன் மீண்டும் அனுப்ப நாசா திட்டமிட்டுள்ளது தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு மாவட்ட பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அந்த மையம் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கையில் கோயம்புத்தூர் நீலகிரி சேலம் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி ஈரோடு நாமக்கல் திண்டுக்கல் தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் என்று கூறியுள்ளது தமிழகத்தின் சில பகுதிகள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் ஆகிய இடங்களில் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளது தருமபுரி சேலம் நாமக்கல் திருப்பூர் ராணிப்பேட்டை வேலூர் கரூர் திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் திருத்தணியிலும் நாற்பது முதல் நாற்பத்தி இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஒன்பது டிகிரி செல்சியஸாகவும் பதிவாகக்கூடும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை கூடலூர் பசார் கொடநாடு கிருஷ்ணகிரி ஆகிய இடங்களில் இரண்டு சென்டிமீட்டரும் ஆண்டிப்பட்டியில் ஒரு சென்டிமீட்டரும் மழை பதிவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்களை எதிர்கொள்ள இலங்கைக்கு இந்தியா தொடர்ந்து உதவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மஹிந்த ராஜபக்சேவிடம் உறுதி உள்நாட்டு விமான சேவை தொடங்கியதிலிருந்து நாற்பத்தி எட்டாயிரம் பேர் பல்வேறு நகரங்களுக்கும் பயணம் சிவில் விமான போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி கொல்கத்தா உட்பட மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் விமான சேவை தொடக்கம் வந்தே பாரத் திட்டத்தின் கீழ் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸிலிருந்து இன்று ஆறு விமானங்கள் இயக்கம் ஆயிரம் இந்தியர்கள் தாயக மழைக்கு வர ஏற்பாடு ஊரடங்கு சரியான நேரத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டதால் பெருமளவு உயிரிழப்பு தவிர்க்கப்பட்டது மத்திய சுகாதார அமைச்சகம்
நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றுக்கு பின் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டாக அதிகரிப்பு மத்திய அரசு தகவல் தமிழகத்தில் மே முப்பத்தி ஒராம் தேதிக்கு பிறகு ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி நாளை ஆலோசனை பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்